ভাই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো তোমাদের কি তাই তো তোমরা কিন্তু কমেন্ট করবে অবশ্যই বুঝতেই পারছো তোমরা বাড়িতে নিশ্চয়ই সেফ আছো আশা করব আর আমরাও ভালো আছিস আমাদের সঙ্গে দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের প্রিয় স্যার একেটি স্যার আছেন তো আজকে মূলত যে বিষয়টা নিয়ে তোমাদের সামনে আসা আর কি লাইভে তো এই যে মহামারী তোমাদের তো এইচ এস মানে এইচ এস এর সময়টা পিছাবে কিনা সেটা নিয়ে কিন্তু মানে তোমরা যতটা চিন্তিত ঠিক আমরাও কিন্তু ততটাই চিন্তিত কেন এটা এপ্রিল মাস হয়ে গেল তোমাদের টু থাউজেন্ড কুড়িতে যারা এইচ এস দিচ্ছ তারাও কিন্তু এখন পর্যন্ত দুটো বা তিনটে পরীক্ষা এখন পর্যন্ত দিতে পারোনি আর নতুন যারা টুয়েলভে উঠলে এবার এটার জন্য যে পরবর্তী সিজন টু মানে দু হাজার একুশে গিয়ে যারা এইচ এস দিবে তারা কি ভাবছ সময়টা পিছিয়ে যাবে সেটা নিয়ে কিন্তু প্রচণ্ড কনফিউজন আছি তো আজকে মূলত যে স্যার আমরা পেয়েছি তো স্যারকে প্রথমে আমরা জেনে নেব ওয়েলকাম করছি তো স্যারকে আমি বলবো যে স্যার ক্লাস টুয়েলভে যারা উঠলো আর কি তো আপনি এই করোনা ভাইরাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা বাড়িতে পড়াশোনা করছে বা তারা কিভাবে পড়াশোনা করবে এই বিষয়ে আপনি কি বলতে চাইছেন দেখো অভিষেক এটা একটা খুব বড় সমস্যার ক্লাস টুয়েলভ টুয়েলভ পেপার যারা উঠছে সে সমস্ত স্টুডেন্টদের জন্য কারণ ওদের কিন্তু এখনও ক্লাস ইলেভেনের দুটো পরীক্ষা বাকি আছে ঠিক আছে দুটো বা তিনটে পরীক্ষা ধরো এখনও বাকি আছে এখন ওরা এই চিন্তা ভারা ধারণে আছে যে আমি ইলেভেনের পড়াটা এখন পড়ব নাকি টুয়েলভের পড়াটা শুরু করব কারণ এখানে একটা ওদের সাইকোলজিক্যাল পার্ট কাজ করে যে আমার তো পরীক্ষায় হয়নি কিছু কিছু স্টুডেন্ট এরে ভাববে আমার তো পরীক্ষায় হয়নি আবার কিছু কিছু স্টুডেন্ট ওই স্টুডেন্টগুলো এবার ভাববে যে তাহলে আমরা উচ্চ মাধ্যমিকে কম টাইম পাবো না তো এটা একটা ওদের মাথায় একটা বড় চিন্তার কারণ আর এই চিন্তার কারণ দূর করার জন্যই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে কোন একটা পথ ব্যবহার করা যাক যাতে ওরা পড়ার প্রসেসটাকে চালিয়ে যেতে পারে এই সময়টাই ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ এগুলোর মাধ্যমে যেন বেঁধে না থাকে যেন ওদের তো কাজ পড়াশোনা পারিপার্শ্বিক ধরো আরও অনেক কাজ থাকে কিন্তু পড়াশোনার যেহেতু মেন কাজ যেন আবার সেই গতি আনতে অনেক টাইম লাগবে কারণ তোমরা জানো যে গতি জাড্ড বলে একটা ব্যাপার আছে যখন তোমরা একটা ফোর্স নিয়ে যদি থেমে যাও স্টার্ট করতে গেলে আবার সেই গতির প্রয়োজন আর উচ্চ মাধ্যমিক সেই গতিটাকে না অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের কিন্তু ক্লাস সেটা হোক ওকে স্যার ভিন্ন ভিন্ন ওয়েতে আপনি বলছেন কোন ওয়ের কথা বলছেন অ্যাকচুয়ালি মানে স্টুডেন্টদের একটু যদি ক্লিয়ার করে দেন মানে কোন ওয়েতে তারা এগোবে মানে অফলাইন তো আছেই পাশাপাশি ওরা কি করবে বা আর কি আচ্ছা এখানে ভিন্ন ভিন্ন ওয়ে বলতে আমি এটাই বোঝাচ্ছি যে ধরো তুমি যখন বাড়িতে অভিষেক তখন আমরা অনেক সময় কি করি ধরো কোনো এখন কাজ থাকে না আমরা ইউটিউব ওপেন করে আমরা হয় কোনো সিনেমা দেখি কোনো ফানি ভিডিও দেখি কিংবা সারা দিন ওই করোনা ভাইরাসের খবরই আমরা দেখতে থাকি ঠিক আছে দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কানে শোনা এই প্রবণতা যদি চেঞ্জ করে দিই এই লজিকেই কোন লজিকে অনলাইনের লজিকে হয়তো স্টুডেন্টদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ পাতাম যদি বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে যদি আমরা অনলাইনের মাধ্যমে আনতে পারি পড়াটাকে তাহলে স্টুডেন্টসের পড়ার দিকটাও স্ট্রং হবে এবং ওদের বেসটাও স্ট্রং হবে এই টাইমটাতে কারণ আদার্স পারিপার্শ্বিক কোনো কাজ নেই পড়া ছাড়া তাই তো একদম একদম আচ্ছা স্যার আপনি অনলাইনের কথা বললেন মানে স্টুডেন্টদের অনলাইনের একটা প্রস্তাব দিলেন এটা খুবই উত্তম প্রস্তাব আমি মনে করি কেন বর্তমানে অনলাইনটা প্রচণ্ড পরিমাণে ছেয়ে গেছে প্রচণ্ড পরিমাণে আর কি বেড়ে গেছে তো অনলাইন এই বিষয়টা তো অনলাইনে আপনি তাদেরকে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস বা ক্লাস প্রোভাইড করবেন তো এই ক্লাসটা কি সকলের জন্য সবাই পাবে হ্যাঁ বর্তমানে এই ক্লাসটি সবার জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি যেটা ভেবেছিলাম যে ফরটিন এপ্রিল চোদ্দো তারিখ অবধি আমি প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য এই ক্লাসটি ফ্রি রাখতে চেয়েছি আমি চাই 
যে স্টুডেন্ট প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ক্লাস করুক এই সময়টাকে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কাজে লাগাক তারা বাড়িতে থাকুক কারণ বাইরে বেরোনো একটা টাফ ব্যাপার আর ঘরে থেকে থাকাটাও একটা বড় ব্যাপার কারণ আমরা জানি আমি ছোটো যখন ছোটো ছিলাম তখন মা বাবার সঙ্গে অনেক সময় থাকতে ভালোও লাগে অনেক সময় আবার মা বাবা আমাদের এত কেয়ার করে যে মাঝে তো একটা স্টুডেন্টের বিরক্তি ফিল কখন হবে না যখন কাজ থাকবে আর সেই কাজটা যদি পড়াশোনার মাধ্যমে যদি প্রকাশ করানো যায় ওই কারণে আমি ভাবলাম যে ক্লাসটা সবার জন্যই থাক অন্তপক্ষে এই লকডাউন অবধি তবে যদি আমি কোনো ভালো কোনো সফটওয়্যারের সন্ধান পাই ভালো কোনো অ্যাপের সন্ধান পাই তাহলে আমি সেই ক্লাসটি ইউটিউব না দিয়ে আমি হয়তো শেখবো এবং স্টুডেন্ট যাতে রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে পার্সোনালিভাবে সেই ভিডিওটা শো করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখবো তবে আপাতত চোদ্দ তারিখ অবধি আমার যেটা প্ল্যানিং যেটা দেখতে পাই এমনকি স্টুডেন্টস কেন যেন মা বাবার সাথেও তারাও ক্লাসটা দেখতে পায় যাতে বাস্তব এক্সাম্পল সম্পূর্ণ ক্লাসটা যেন তাদের সামনে প্রকাশিত হয় আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আপনি বললেন মানে আপাতত ফরটিনথ এপ্রিল এই চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত তোমরা যারা আছো দেখছো আর কি আমাদের এই প্রোগ্রামটা তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে স্যার কিন্তু বলছেন চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত তোমাদের সকলের জন্য এটা মানে সবাই দেখতে পাবে তোমরা তোমাদের বন্ধু বান্ধবী সবাইকে প্রভাইড করতে পারো তাদেরও উপকার উপকৃত হবে তারাও আর কি কিন্তু স্যার এটাও কিন্তু পাশাপাশি বললেন একটু যদি নোট ডাউন করো তোমরা কথাটা যে স্যার বললেন যে যদি বেটার কোনো অপশান পাই আমরা কেন ইউটিউবে বুঝতেই পারছি ইউটিউবে মানে ক্লাস হতে গেলে তোমাদের এক এক সময় ল্যাগিং হয় নেটওয়ার্ক সমস্যা হয় কিন্তু সেই বিষয়গুলো যেন না হয় কেন হতে পারে আমরা হয়তো বেটার কোনো অ্যাপের সন্ধান পেলাম বা বেটার কোনো ফিচার্স পেলাম সেখানে আমরা কোনো রকম ল্যাগিং বা কোনো রকম সমস্যা হচ্ছে না আমরা তোমরা যেমন আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছ আমরা শুধু তোমাদের এই যে আমি কমেন্টে এখানে নাম এসব দেখতে পাচ্ছি তোমাদের কিন্তু ফেস দেখতে পাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে যদি আমরা মুখোমুখি একটা কনভারসেশন করতে পারি বা তোমরা যেমন অফলাইনে ক্লাস করছিলে সেরকমটাও যদি আমরা করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই এটা আরও বেটার আরও একটু বেশি ভালো হবে বেশি মানে খুব উপকৃত আরও একটা কথা স্যারের কাছ থেকে জানতে চাই যে এই যে অনলাইন ক্লাসটা আপনি বললেন তো এই ক্লাসটা সবাই দেখতে পাবে বা পাবে না সে যাই হোক চোদ্দ তারিখ পর্যন্ত তো আপাতত সবাই পাচ্ছে চোদ্দ তারিখের পরেও যদি লকডাউন থাকে সেক্ষেত্রেও জন্য ব্যবস্থাটা রাখা হতে পারে রাখা হতে পারে ঠিক আছে তো ক্লাসটা কিভাবে পরিচালনা করা হবে মানে অনলাইন ক্লাস তো একটা ছোট কোনো বিষয় না এটার জন্য ম্যান পাওয়ার দরকার অনেক বুদ্ধি দরকার তো আপনি কি করে এটা পরিচালনা করবেন ভেবেছেন তুমি খুব সুন্দর একটা করলে যে এই ক্লাসটি পরিচালনা কীভাবে হবে স্টুডেন্টস তোমাদের জন্য খুব এটা প্রয়োজনীয় তাই একটু মন দিয়ে সবাই শুনবে দেখো অফলাইন আর অনলাইন এই দুটো ক্লাসের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে অনলাইনে কিন্তু অনেকে ভাবে যে স্যারদের খাটনি কম কিন্তু না যেহেতু এটা একদম প্রথম প্রক্রিয়া আর একদম কঠিন প্রক্রিয়া ওই কারণে এটা কিন্তু একটা টিচারের কাছে প্রচণ্ড খাটনির ব্যাপার পরিশ্রমের ব্যাপার কারণ এখানে যে টিচার তোমাকে হয়তো পড়াবে অনলাইনে দেখা গেল তার বাড়ি কোনো একটা জায়গায় সেখান থেকে সে স্টুডিওতে আসতে পারছে না কিংবা ক্লাসের জন্য ক্লাসের জন্য সে আসতে পারছে না ফলে কোনো একটা সময়ের জন্য স্যারকে আসতে হয় এবং সেই ক্লাসটি করতে হয় এবং সেটা আবার আপলোড করতে হয় প্রবলেমটা দ্বারাই লাইভ ক্লাস আর দুই নম্বর হচ্ছে আপলোড কোনো একটা ভিডিও অগ্রিম তৈরি করা থাকবে সেটা আপলোড এই দুটো দিক হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তো লাইভ ক্লাসে যে ব্যাপারটা দাঁড়ায় যেমন এখন যে তোমরা সামনাসামনি লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে ভিডিও দেখছো এখানে দেখবে ভিডিও দেখতে গিয়ে একটু তোমরা ল্যাগিং দেখতে পাবে যে আওয়াজটা আগে চলে আসছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ একটু পরে আসছে কিন্তু এরকম তো পড়ার ক্ষেত্রে আনা আনলে চলবে না তাই আমি যেটা ঠিক করেছি যে ভিডিও অগ্রিম তৈরি করে নেব একদম সুন্দরভাবে যাতে তোমরা বুঝতে পারো ভাষা সাবলীল হয় যেন তোমরা তোমাদের কোনো সমস্যা না হয় আর সেটাই আমরা আপলোড করব এবার চলে আসি নিয়ম যে কি করে আমরা আমাদের যে সিস্টেম সেটা পরিচালনা করব এটার জন্য আমি আমার ইউটিউবে আমি একটা ভিডিও আপলোড করেছি রুলস অফ অনলাইন ক্লাসেস অনলাইন ক্লাসের রুলসটা কি কোন টেকনিক অ্যাপ্লাই করব তোমরা অবশ্যই এই ভিডিওটা দেখার পর সেই ভিডিওটা অবশ্যই তোমরা দেখে নেবে 
তবু আমি তোমাদের জানিয়ে রাখি আমরা মোটামুটি পাঁচটা ধাপ মেনটেন করে এই ক্লাসটা চালু রেখেছি কি কি পাঁচটা ধাপ নাম্বার ওয়ান তোমার যখন টিউশন টাইম আছে তুমি তো আমার কাছে কেউ আমার কাছে পড়তে বা কেউ হয়তো পড়বে তাই নাম লিখিয়েছ ধরে নিলাম তোমার মঙ্গলবার মানে আগামীকাল সন্ধে সাতটায় পড়া আছে ঠিক আছে অবশ্যই মনে রাখবে মঙ্গলবার সন্ধে সাড়ে সাতটায় তো আমি এটা জন্য একটু বোর্ড আউট করি অবশ্যই মঙ্গলবার ধরো সাড়ে সাতটাই সাড়ে সাতটা পিএম সন্ধ্যে সাড়ে সাতটাই তোমাদের ধরো পড়ার ডেট আছে তোমাকে মনে রাখতে হবে শুধু দুটো জিনিস দুটো জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফার্স্ট কন্ডিশানে নাম্বার ওয়ান তোমাকে জানতে হবে যে তোমার ডেট কোন ডেট পড়তে আসো এবং তার সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তুমি আছো কি না ক্লিয়ার এই দুটো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আছো কিনা এবং তোমার টিউশন টাইম তুমি কখন তুমি পড়তে আসতে না গেছে যদি অফলাইন থাকতো তো নাম্বার টু যখন তোমার এই ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ হয়ে যাবে আমরা ক্লাস পড়ে সুন্দরভাবে করতে পারবো কিরকম নাম্বার টু পড়ার যে ডেটে পড়া পড়া আছে যেমন সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা তো মঙ্গলবার মঙ্গলবার সকালে আমি ভিডিও আপলোড করে দেব যে চ্যাপ্টারটি তোমাদের পড়াবো ক্লিয়ার তার মানে আমি সেই আপলোড করে দেব ইউটিউবে এবং সেই লিঙ্ক যটা আমার ব্যাচ হবে প্রত্যেকটা ব্যাচে আমি লিঙ্ক শেয়ার করে দেব তোমাদের কাজ কি হবে তোমাদের কাজ হবে সেই সুন্দরভাবে দেখা ওই লিঙ্কে ক্লিক করবে লিঙ্কে ক্লিক করলে তুমি আমার চ্যানেলে চলে আসবে সেখানে তুমি পুরো ক্লাসটি দেখতে পাবে ওকে তার মানে ইউটিউবে লিঙ্কে ক্লিক করবে ইউটিউবে লিঙ্কে ক্লিক করবে ইউটিউব লিঙ্কে ক্লিক করলে গেলেই তুমি চলে যাবে একদম ডট ভিডিওটাতে নাম্বার থ্রি তোমার কাজ হবে তোমার তো টিউশন টাইমের অনেক আগে পাঠিয়ে দিচ্ছি লিঙ্ক তুমি প্রায় বারো থেকে তেরো ঘন্টার টাইম পাবে সেই এক ঘন্টার ভিডিও বা দেড় ঘন্টার ভিডিও দেখার জন্য সুন্দরভাবে একবার দেখো দুবার দেখো তিনবার দেখো কোনো চাপ নেই দেখার পর যখন তোমাদের সাড়ে সাতটাই সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় টিউশন ব্যাচ স্টার্ট হবে তখনই অভিষেক স্যার তোমাদের সেই গ্রুপের নাম প্রেজেন্ট করবেন আগে কিভাবে যারা যারা সেই গ্রুপে আছো নিজের নাম আর তার পাশে প্রেজেন্ট তার মানে রোল কল হলো নাম প্রেজেন্ট হলো এবং এবং সেইখানে সাড়ে সাতটা থেকে একদম রাত্রি নয়টা অবধি আমি অনলাইনে তোমাদের সঙ্গেই থাকব কার মাধ্যমে একদম পুরো হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত থাকব ওই টাইমে না আমি কারো কল রিসিভ করব অন্য কারো ওই গ্রুপে একমাত্র স্টুডেন্ট ছাড়া ওই টাইমে না আমি হোয়াটসঅ্যাপে অন্য কারোর সাথে আমি প্রবলেম কোনো শেয়ার করব না আমি অন্য কোনো কাজে কাজে বিজি থাকব একমাত্র ওই টাইমটা সেই ব্যস্তার জন্য যুক্ত থাকব সেখানে তোমরা কি করবে তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম থাকে ভিডিওটা বুঝতে আমাকে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে লিখে পাঠাবে বা ভয়েসের মাধ্যমে পাঠাতে পারো আমি সেই প্রবলেমটা শুনব বা দেখব দেখার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যে টিউশন টাইম সেখানেই হয় ভিডিও করে কিংবা অডিওর মাধ্যমে কিংবা প্রবলেমটি সলভ করে ছবি তুলে এই তিনটা প্রক্রিয়ার মধ্যে যে কোনো প্রক্রিয়া যেটা তোমরা বুঝতে পারবে আমি সেটা ওই সময় পাঠিয়ে দেব ব্যাস নাম্বার ফোর 
চার নম্বরে কি নাম্বার ফোরে এবার তোমরা বাড়িতে সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করলে কারণ টিউশন টাইমের পর কি করবে সে জিনিসটা অ্যানালাইসিস করবে দেখবে আরও ভালোভাবে প্রবলেমগুলো আরও সুন্দরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে তারপর চার নম্বরে টোয়েন্টি ফোর চব্বিশ ঘন্টা পর আমাদের এই অনলাইন সিস্টেমের স্টুডেন্টসদের গাইডেন্সে যিনি রয়েছেন আমাদের টিচার শ্রী অরূপ মহারাশের তিনি তোমাদের ফোন কলের মাধ্যমে জানতে চাইবেন যে তোমাদের তোমরা সাড়ে সাতটার আগে ভিডিও দেখেছ কি না ভিডিও দেখার পর তুমি ক্লাসে তো উপস্থিত ছিল আমরা নাম প্রেজেন্ট জানতে পারবো সেখানে তুমি স্যারের সঙ্গে প্রবলেম শেয়ার করেছো কি না কোনো প্রবলেম আছে কি এবং সেই তুমি যে চব্বিশ ঘন্টা টাইম পেলে তার মধ্যে কি সলভ করতে পেরেছ যদি হয়ে যায় তাহলে স্যার তোমার নাম প্রেজেন্টের পাশে লিখবে ওকে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে প্রেজেন্টের পাশে লিখবে কিছু সমস্যা আছে তখন আমি তোমার সঙ্গে পার্সোনালিভাবে ফোন কলের মাধ্যমে যোগাযোগ করব নাম্বার ফাইভ লাস্ট কাজ কি তোমাদের যখন প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে স্যার তোমাদেরকে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস সেখানে সাবমিট করে দেবে পিডিএফ আকারে ওকে এটা বলতে ভুলে গেছিলাম স্যার পিডিএফ আকারে তোমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস সাবমিট করে দেবে হ্যাঁ যারা ধরো প্র্যাকটিস করনি তাদের কিন্তু দেওয়া হবে না যারা প্র্যাকটিস করবে অঙ্ক তাদেরকে দেওয়া হবে নাম্বার ফাইভ এক্সাম এক্সামটা কীরকম কীভাবে নেব সানডে হচ্ছে এক্সাম টাইম যখন সানডে সাড়ে দশটা থেকে এগারোটা অবধি আধ ঘন্টা মানে থার্টি মিনিট তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে কিভাবে পরীক্ষাটা নেব পরীক্ষা নেওয়ার আমি যেটা উপায় ভেবেছি সেটা হচ্ছে যে টপিকটা তোমাদের আমি পড়াব ওই টপিকের ওপর ফিফটিন মার্কের পনেরো নম্বরের বা কোনো একটা নাম্বারের প্রশ্নপত্র আমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেব এবং তোমাদের মা কিংবা বাবা কিংবা কোনো অভিভাবক থাকলে তাদেরকে ফোন করা হবে ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে যে আপনারা দয়া করে মাত্র পনেরো মিনিট ইনভিজিলেটার হিসাবে একটু থাকুন আর যখন পরীক্ষা দেওয়া কমপ্লিট হয়ে যাবে তোমাদের শুধু একটা ছোট্ট কাজ সুন্দর করে তোমরা মোবাইলে ছবি তুলবে আর হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপে গ্রুপে নয় হোয়াটসঅ্যাপে আমার আমার পার্সোনাল নাম্বার নাইন এইট ফাইভ ডবল ওয়ান এইট জিরো টু ফাইভ ওয়ান এই যে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে আমার পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই নাম্বারে পাঠিয়ে দেবে কিন্তু কন্ডিশান প্রত্যেকটা পেজে নিজের নাম এবং পেজ নাম্বার এটা কিন্তু ঠিক রাখবে আমি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তোমাদের খাতা দেখে আমি তোমাদের পার্সোনাল যে নাম্বার থেকে পাঠাবে তোমাদেরকেও পার্সোনাল তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপেই আমি খাতাটা দেখে পাঠিয়ে দেব এবং কত পেয়েছ সেটা আমি বলে দেব এইভাবে তোমাদের পড়ানোটা আমি চালু রাখবো ঠিক আছে আমি একবার আর রিপিট করে দিই নাকি কি বলো অভিষেক তাহলে মন দিয়ে শুনবে আর একবার একটা প্লিজ একটা ফোন আমাকে দেবে তোমাদের প্রথম যে কাজটা বললাম সেটা হচ্ছে ধরো আমি স্টুডেন্ট আমাকে জানতে হবে আমি কি কি বার টিউশন পড়ি নাম্বার ওয়ান আর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি জয়েন আছে কি না তো তখনই মঙ্গলবার সাড়ে সাতটা হবে সাপোজ একটা দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি সকালে ঘুম থেকে উঠব ঘুম থেকে উঠেই আমি দেখব যে আমার মোবাইলে হয়তো কোনো লিঙ্ক চলে এসছে গ্রুপে করব কি লিঙ্কে ক্লিক করলেই সঙ্গে সঙ্গে ইউটিউবে আমার ভিডিও অন হয়ে যাবে যে ভিডিওটাতে আমি সেদিনের পড়াটা আমি পড়াবো যখনই 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 তোমরা সে ভিডিওটা দেখবে ইচ্ছা করলে তুমি তখন দেখতে পারো 
বা পরেও দেখতে পারো কিন্তু তোমার যে টিউশন টাইম আছে সে টিউশন টাইমের কিন্তু আগে দেখবে কারণ টিউশন টাইমে তোমার প্রবলেমগুলোকে করার ব্যবস্থা করা হবে তাই নিশ্চয় তোমাকে ভিডিওটা আগে দেখতে হবে সে তুমি এক ঘন্টা আগে দেখো দু ঘন্টা আগে দেখো তোমার পছন্দ মতন নাম্বার তিন কি যখন তুমি সাড়ে সাতটায় একদম অনলাইন হবে টিউশন টাইম পড়ার সময় অনলাইন হবে তখন আমার টিউশন ব্যাচের আমার বাড়িতে না এসে তোমার নিজস্ব বাড়িতে মোবাইলটাকে সামনে রাখবে হোয়াটসঅ্যাপ অন রাখবে এবং স্যারকে প্রেজেন্ট দেবে ধরো আমার নাম অরবিন্দ কুমার দাস আমি দিলাম অরবিন্দ প্রেজেন্ট তোমার রোল কল কমপ্লিট হয়ে গেল এখন তো বায়োমেট্রিক ইউজ করতে পারবো না তাই এটা একটা ব্যবস্থা রোল কল করার আর যখনই নাম প্রেজেন্ট হলো সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস স্টার্ট সাপোজ ধরো আমি স্টুডেন্ট আমি লিখে পাঠালাম যে স্যার এই টপিকটা বুঝতে পারলাম না আমার কাছে মেসেজ চলে আসলো আমি দেখলাম আচ্ছা এটা ভিডিওর মাধ্যমে করলে তোমরা বুঝতে পারবে না এটা অডিওর মাধ্যমে করলে তোমরা বুঝতে পারবে না এটা ছবি পাঠালেই হয়ে যাবে আমি আমার পছন্দ মতন যেটা ওয়েতে তোমার সুবিধা হবে বুঝতে আর সেই মাধ্যমের হেল্প নিয়ে আমি সেখানে অ্যান্সারটি পাঠিয়ে দেবো এরপর নেক্সট কি বললাম চার নম্বর তুমি তো অলরেডি আগে ক্লাস করে নিয়েছ টিউশন টাইমে প্রবলেমটাও সুন্দরভাবে শেয়ার করলে আমার সাথে তবুও তুমি প্রবলেমটা সলভ করতে গিয়ে আটকে যাচ্ছ কিংবা তুমি প্র্যাকটিস করেছ আমি ওই কারণেই স্যারকে দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে অরূপ স্যার তিনি তোমাদের ফোন করবেন ২৪ ঘন্টা পর পড়ানোর এবং সেই ২৪ ঘন্টার মাথায় জিজ্ঞেস করবে মাত্র তিনটে কথা ফার্স্ট কথা তুমি কি টিউশন টাইমের আগে ভিডিও দেখেছ সেকেন্ড তোমার কি সেই ক্লাসটাতে কোনো সমস্যা হয়েছে থার্ড সমস্যা যদি না থাকে তাহলে তোমার প্রেজেন্ট হবে আর স্টাডি মেটেরিয়ালস নাও পিডিএফ আকারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এরপর লাস্ট পাঁচ নম্বর স্টেপ কি পরীক্ষা তুমি যে পড়লে এর অ্যানালাইসিস কীভাবে করবে এর মূল্যায়নটা কি করবে কিভাবে করবে এই মূল্যায়নটা সঠিকভাবে করার জন্য এখানে একটু অভিভাবকদের খুব প্রয়োজন আমি পনেরো নম্বরের পনেরো মিনিটের জন্য একটা কোশ্চেন সেট পাঠিয়ে দেব অবশ্যই কোশ্চেন সেট থাকবে একটা লেভেলের যেন পরীক্ষায় সেরকম ধরনের কোশ্চেন আসে তোমাদের মা কিংবা বাবা কিংবা অভিভাবক কোনো একজন পাস থাকবেন ওনার আন্ডারে পনেরো মিনিটের পরীক্ষা দিয়ে এই যে ফোন সুন্দরভাবে পাঠাপাট ছবি তুলবে আর আমার এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পার্সোনালভাবে কিন্তু গ্রুপে নয় কারণ গ্রুপে দিলে তো খাতাগুলো এক্সপোজ হয়ে যাবে তাই পার্সোনালভাবে আমাকে পাঠিয়ে দেবে আমি সেই খাতাটি দেখে সঠিক সময় তোমাদের কাছে আবার পৌঁছে দেব হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এইভাবে আমরা একটা ক্লাস পরিচালনা করব ঠিক আছে আশা করছি বুঝতে পেরেছ অবশ্যই তো স্টুডেন্টস নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে স্যার কি বললেন আর কি মানে তোমাদের টোটাল যে অনলাইন সিস্টেমটা আর কি অনলাইন কিভাবে ক্লাসটা তোমাদের যেটা বক্তব্য ছিল অনেকে তোমরা ফোন করছিলে আমাকে স্যারকে ইভেন অরবিন্দ স্যারকেও ফোন করেছো তোমরা জানতে চেয়েছিলে যে স্যার একটা কিছু ব্যবস্থা করলে ভালো হয় তো স্যার তো সেখানে গিয়ে যেন তোমাদের কোনো রকম সমস্যা না হয় সিলেবাস কমপ্লিট হলো না বা কিছু আর তোমরা খুব ভালো মতো জানো যে স্যার তোমাদের লেসন প্ল্যান ধরেই কিন্তু ক্লাস করান আর কি তো আর তাছাড়া আমি তার আগে একটা ছোট্ট কথা বলবো যে তোমাদের যদি অনলাইন এই সিস্টেম সম্পর্কিত মানে স্যার যা যা বললেন একটু আগে এই মাত্র তো তোমাদের যদি কোনো রকম কোয়ারিস থাকে বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তো সেই কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা কিন্তু আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাও ঠিক আছে আমরা এখনই মানে এই মুহূর্তে তোমাদের সামনে ডিসকাস করে নেব সঙ্গে স্যার আছেন তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে স্যার যা বললেন তার মাঝখানে দেবজ্যোতি দেবনাথ দেবজ্যোতি দেবনাথ তুমি নিশ্চয়ই দেখছো আমাদের ভিডিও তো দেবজ্যোতি দেবনাথ তুমি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে স্যার সকাল আটটাই আমাদের ক্লাস হতো তো সেই সময় কি হোয়াটসঅ্যাপে ক্লাস নেওয়া হবে 
তো আমি বলবো যে হ্যাঁ তোমাদের ক্লাসটা ওই সময়ই নেওয়া হবে কিন্তু অনলাইন যে ব্যাপারটা বললেন স্যার কিন্তু তোমাদের যে গ্রুপ আছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তোমাকে আগে থেকেই ভিডিও পাঠিয়ে দেওয়া হবে সেই ভিডিওটা তুমি ক্লাস ধরো তোমার সকাল আটটা বললে তাহলে তুমি সকাল আটটার আগে যে কোনো সময় সে রাত্রে হতে পারে বা রাত্রেই ভিডিও পাঠিয়ে দেওয়া হবে সকাল আটটা মানে যে তোমাকে ভোরবেলা পাঠানো হবে সেটাও না আগের দিন রাত্রে তোমাকে ভিডিওটা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবার তুমি রাত্রে ভিডিওটা দেখলে নোট ডাউন করলে তোমার যা যা সমস্যা হচ্ছে সব কিছু লিখে রাখলে লিখে এবার যে তোমাদের ক্লাস সকাল আটটায় শুরু হচ্ছে তখন তোমাদের স্যার হোয়াটসঅ্যাপে অনলাইন থাকবেন এবার যার যেটা সমস্যা স্যার কিন্তু তোমাদের সহযোগিতা করবেন তোমাদের একদম প্রপার ওয়েতে সলভ করে দিবেন যদি মনে হয় কোনো ভিডিও এক্সট্রা করে আপলোড করতে হবে স্যার সেটাও করবেন অডিও ক্লিপে হয়ে গেলে তো তাই করবেন আর যদি মনে হয় কোনো কিছু জাস্ট এস এম এসের মাধ্যমে সলভ হয়ে যাবে স্যার তাই করবেন মানে তোমাদের যা সমস্যা থাকছে স্যার কিন্তু তাই করবেন তো এরপরেও আরও অনেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছো যে হোয়াটসঅ্যাপে কি তুহিন প্রবলেম থাকলে সেটা কোথায় বলবো হোয়াটসঅ্যাপে হ্যাঁ অবশ্যই তুমি যেটা প্রশ্ন করলে যে প্রবলেম থাকলে কোথায় বলবে হ্যাঁ তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যখন ভিডিওটা পাঠানো হচ্ছে তো ভিডিও দেখলে এবার তোমার যদি কোনো প্রবলেম দাঁড়ালো তুমি সরাসরি স্যারের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার যেটা স্যার বললেন আর কি টু ফাইভ ওয়ান লাস্টে আছে দেখবে সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে স্যারকে জানিয়ে দেবে তোমার যখন যেটা সমস্যা হচ্ছে তুমি স্যারকে পাঠিয়ে দিতে পারবে ওকে আর নেক্সট আর একটা প্রশ্ন করা হয়েছে যে বোঝা যাচ্ছে না যদিও আচ্ছা তো এই হলো ব্যাপার এবার আরেকজন প্রশ্ন করেছো স্যার কস্ট কীরকম তাই তো কি আছে হ্যাঁ এটা আয়সা সিদ্দিকা আচ্ছা তো বোন যেহেতু আমরা একটা কি বলতো পরিচালনার জন্য একটা নির্দিষ্ট কস্ট সেটা হলো ছয়শো এই ছয়শোর মধ্যে আমাদের একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে অনেক ভাগ থাকে কীরকম ভাগ এটা বললে বুঝতে পারবে ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্টের জন্য আসলে আমরা একটা ইনস্টিটিউশনের অধীনে ক্রিয়েটিভ এডুকেশান সেন্টার এবং সেই ক্রিয়েটিভ এডুকেশান সেন্টারের অধীনে আমরা রয়েছি ম্যাথ ডিপার্টমেন্ট আমাদের প্রথম যেটা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টকে স্ট্রং ওয়েতে রেডি করা সঠিক পথ অনুসরণ করে রেডি করা তোমাদের আমি এই অনলাইন ক্লাস আমি ইচ্ছে করলে দুই তিন সপ্তাহ আগেই শুরু করতে পারতাম কিন্তু তোমরা টুয়েলভ তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তোমাদের একটা পদক্ষেপ যেন ভুল না হয় কোনো টপিক যেন তোমাদের ভুলের ওয়েতে না চলে যায় ওই কারণে প্রথমে যারা নতুন স্টুডেন্টস রয়েছে ক্লাস ইলেভেন আমি তাদের উপর প্রথমে দুই সপ্তাহ মানে চারটে ক্লাস দিয়ে আমি প্রথমে এক্সপেরিমেন্ট করলাম যে তাদের কোন কোন জায়গায় সমস্যা হতে পারে কোন কোন জায়গায় প্রফিট হতে পারে দেখলাম সব কিছু দেখার পর সিদ্ধান্ত নিলাম যে না আমরা ক্লাস পরিচালনার ক্ষেত্রে যেভাবে তোমাদের সিস্টেমটা সাজিয়েছি ওইভাবে নিচ্ছি তো কোনো সমস্যাই হচ্ছে না কিন্তু এই যে এই ক্লাস এই ক্লাস পরিচালনার জন্য ম্যান পাওয়ার আমার পক্ষে ধর একা ক্লাসটা পরিচালনা করা খুব চাপের ব্যাপার কারণ ভিডিও তৈরি ভিডিও এডিটিং ভিডিও আপলোড করে সেটাকে পরিচালনা করা স্টুডেন্টস তোমাদের তোমাদের সঙ্গে অল টাইম কন্ট্যাক্টে থাকা তোমাদের প্রবলেম আমার কাছে আসা এবং আমার কাছে প্রবলেম প্রবলেম বা সলিউশন তোমাদের কাছে যাওয়া এটা পুরো পর্যবেক্ষণ এগুলো সব রেডি করা এটার জন্য যেমন একটা আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন তেমন অনেক দৃষ্টিকোণ প্রয়োজন আর ওই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এ বছরের হ্যাঁ আর একটা কথা বলি তোমাদের যেমন স্টাডি ম্যাটেরিয়ালসও এই অ্যামাউন্টের মধ্যে ধরা রয়েছে মানে 
তোমাদের প্র্যাকটিস সেট স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস বলতে কীরকম বলতে চাইছি ধরো তোমরা এটা খুব ফিল করেছো যখন তুমি সৌরেন্দ্রনাথ দের বই ফলো করতে এস এন দের বই তখন ব্যাপারটা কি হতো বই খুললে প্রথম অঙ্কটা পারলাম বা খুব সুন্দর পরেরটা পারলাম বা দারুণ ব্যাপার পরেরটা পারলাম মনটা খুশ হয়ে গেল তারপরটা দেখছি আটকে গেলাম তারপরটা পারলাম তারপরটা আটকে গেলাম তারপরটা আটকে গেলাম তারপরটা পারলাম তারপর যখন দু তিনটা আটকে গেলাম দূর পারছি না অঙ্ক করতে তখন বইটা বন্ধ করে ঘুম এখন কথা হচ্ছে কেন এরকম ঘটছে কারণ বইটিতে বইটি খুব সুন্দর বই খুব ভালো বই অঙ্কগুলো খুব সুন্দর কিন্তু সাজানোর যে ব্যাপারটা আছে যদি সেখানে টাইপ ওয়াইজ সাজানো থাকতো টাইপ ওয়ান এই ধরনের অঙ্ক টাইপ টু এই ধরনের অঙ্ক টাইপ থ্রি এই ধরনের অঙ্ক তাহলে তোমাদের করতেও সুবিধা হতো আমাদের করাতেও অনেক সুবিধা হতো ওই জন্য স্টাডি ম্যাটেরিয়ালসে আমরা কি করি সৌরেন্দ্রনাথ দের বইয়ের অঙ্ক আমরা সুন্দরভাবে টাইপ অনুযায়ী সাজিয়ে রেডি করি আর সেটা তোমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল হিসাবে দিই তাছাড়াও আমরা এম সি কিউ কোশ্চানের বুকস নাম্বার টু তোমাদের শর্ট কোশ্চানের শর্ট কোশ্চান বা ব্রড কোশ্চানের বুকস প্লাস সাজেশান বুকস এগুলো সমস্ত কিছু প্রোভাইড করা হবে সেই সেম অ্যামাউন্টের মধ্যেই ওকে ঠিক আছে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে তো অনেকে কমেন্ট করছো এই মুহূর্তে কমেন্ট করলে তোমার নাম হচ্ছে প্রীতি রয় যাই হোক তো প্রীতি তুমি যেটা বললে একবার রিপিট করে দিচ্ছি তুমি বলছো প্রবলেম থাকলে সেটা কি হোয়াটসঅ্যাপে পার্সোনাল নাম্বারে সেন্ড করবো নাকি গ্রুপে আচ্ছা এটা খুব সুন্দর কোশ্চেন করেছো প্রীতি সত্যি মানে দারুণ কোশ্চেন যে যদি প্রবলেম থাকে তাহলে তুমি কি সেটা আমাকে পার্সোনালি জানাবে না গ্রুপে জানাবে আমার মতে যখন টিউশন টাইম থাকবে তখন সেটা তুমি গ্রুপেই জানাবে কারণ তোমার একটা প্রবলেম হয়তো দশকে হেল্প করতে পারে তাই আমি চাইব তুমি এই প্রবলেমগুলো গ্রুপে অ্যাড করো আর ক্লাস ইলেভেনেও সে একই রকমই স্টুডেন্টসকে বলা রয়েছে তোমরা গ্রুপে প্রবলেম সেন্ড করবে প্রবলেম গ্রুপে সেন্ড করবে বাট অ্যান্সার গ্রুপে সেন্ড করবে না অ্যান্সার আমার পার্সোনাল প্রবলেম সেন্ড করবে আর আমি অ্যান্সার তোমাদেরকে পার্সোনালি সেন্ড করব না অ্যান্সার সবার কাছে সেন্ড করব যেন উত্তর সবাই পায় আশা করছি বুঝতে পেরেছি বোন তো প্রীতি নিশ্চয়ই বুঝে গেছ নেক্সট আরও একটা প্রশ্ন এসছে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে বিট্টু প্রশ্ন করেছে যে স্যার ভিডিওটা এক মিনিট বিট্টু নমস্কার খুব ভালো আছো খুব মিস করছিলাম তোমাকে বলো হ্যাঁ বিট্টু তো খুব মিস করে যদি আমরা বিট্টুকে খুব প্রচন্ড মিস করছিলাম তো বিট্টু যেটা প্রশ্ন করেছো তুমি যে ভিডিও টিউশন ডেটে কি দেওয়া হবে এইটা প্রশ্ন হচ্ছে বিট্টুর আচ্ছা বিট্টু ভিডিওটা টিউশন ডেটে বলতে টিউশন ডেটের জাস্ট আমরা চেষ্টা করব চব্বিশ ঘন্টা আগে দেওয়ার যাতে তোমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে পাও যেহেতু কালকে রিসেন্ট স্টার্ট হচ্ছে তাই আমাদের প্রথম করা একটু টাফ হয়ে যায় তবে আমি চেষ্টা করব যে তোমাদের জাস্ট বারো ঘন্টা বা চব্বিশ ঘন্টা আগে সাবমিট করার ওকে বিট্টু তাহলে নিশ্চয়ই ক্লিয়ার তোমার কাছে এবার আমি ছোট্ট দু একটা কথা বলি তোমাদের উদ্দেশ্যে আর কি তোমরা এর আগে প্রথমের দিকে স্যার যখন বোঝাচ্ছিলেন তো তখন তোমরা দু তিনটে প্রশ্ন করেছিলে আমি প্রশ্নগুলো নোট ডাউন অবশ্যই করেছি কেউ ভেবো না যে প্রশ্নগুলো স্কিপ করে গেলাম বা স্যার আমাদের প্রশ্নগুলো দেখলোই না পরেরগুলো দেখছে বা কিছু ওরকম কোনো ব্যাপার না প্রত্যেকের প্রশ্ন আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি দেখতেই পাচ্ছ আমার হাতে ফোন আছে আর আমরা লাইফে কিন্তু তোমরা তোমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো প্রথম প্রশ্ন স্বাভাবিক যেটা স্যার প্রথমে বলছিল আর বলছিলেন আর কি যে ভিডিও প্রবলেম হবে যেহেতু লাইভ চলছে নেটওয়ার্কে প্রচণ্ড সমস্যা আর তার মধ্যে এখন তো আরও সমস্যা হচ্ছে নেটওয়ার্ক ঠিকঠাক যাচ্ছে না বা চলছে না বুঝতেই পারছো তো সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু লাইভের ক্লাসটা খুব কমই রেখেছি তাই তো যেহেতু আমি তোমাদেরকে বললাম একটু আগেই যে ক্লাস দুইভাবে নেওয়া যায় অনলাইনে একটা হলো লাইভ ক্লাস আর একটা হলো প্রথম থেকে কোনো একটা ভিডিও তৈরি করা থাকবে সেটা আপলোড এবার যেটা লাইভ ক্লাস তোমরা জানো দূরদর্শনেও দেখেছো যেটা লাইভ হয় হয়তো আমার আওয়াজ আগে চলে গেল বডি ল্যাঙ্গুয়েজ একটু পরে আসলো এর ফলে সমস্যা কি হয় আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা আগেই যেমন ধরো ব্যাপারটা যেটা হয় 
প্রথমে মেঘ গর্জন করে তার আগেই ফোকাস দেয় লাইট তাই তো বিদ্যুৎ চমকায় আগে আর সাউন্ড আসে পরে ফলে আমরা জেনে নিই ও এখন বিদ্যুৎ চমকালো তার মানে একটু পরে আওয়াজ হবে আমরা কানটা তখন বন্ধ করে নিই তো এটা কেন হয় লাইভের জন্য তো এরকমই লাইভ ক্লাসটা হচ্ছে কি আমরা কথা বলবো ঠিকই কিন্তু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পরে শো হবে আমি কথা বলবো ঠিকই হয়তো লেখাটা একটু পরে আসবে ওই কারণে আমি তোমাদের লাইভ ক্লাসের পরিবর্তে আমি নিচ্ছি আপলোড করা ভিডিও ক্লাস আমি প্রথমে এখানেই ধরো ভিডিওটা শুট করলাম করার পর সুন্দরভাবে সেটাকে আমি আপলোড তোমরা আমার ইউটিউব চ্যানেলে যে ভিডিওগুলো রিসেন্ট আমি শুরু করেছিলাম যেমন সন্ধ চ্যাপ্টার আর ট্রিকমিতি চ্যাপ্টার ক্লাস ইলেভেনের সেগুলো দেখবে আশা করছি সেখানে তোমরা কোনো রকম অবজেকশন পাবে না ওকে তো আর যে দুটো প্রশ্ন ছিল যে অডিও প্রবলেম আর ভিডিও ল্যাক এই দুটো প্রশ্নের উত্তর কিন্তু স্যার একই শ্রেণী যদি সমস্যা থাকতে পারে তোমরা কিন্তু আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারো স্যার এখানেই আছে তোমাদের জন্য আর কি তো উল্লেখ করে দেওয়া হবে তোমাদের সব কিছু বলে দেওয়া হবে যে পার্থ রয় পার্থ রয় তুমি জিজ্ঞেস করছো যে কিভাবে নাম প্রেজেন্ট করা হবে তো স্যার বললেন তো স্যারকে আমি আরো একবার রিকোয়েস্ট করব যে কিভাবে নাম প্রেজেন্ট করা হবে একটু পার্থর জন্য আর একবার আচ্ছা পার্থ নাম প্রেজেন্ট করার ব্যাপারটা রয়েছে দেখো প্রেজেন্ট কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ ভিডিও আপলোড করলাম কারণ অনলাইন ক্লাসের একটা সমস্যা কি জানো অফলাইন ক্লাস আর অনলাইন ক্লাসের সমস্যাটা হচ্ছে ধরো আমি অনলাইন ক্লাসে ভিডিও আপলোড করে দিলাম ব্যাস আমার ডিউটি শেষ শুধু পরীক্ষা নিচ্ছি এটা তো হয় না তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না তোমার জানো ফিজিক্সে পড়েছ যে বল ঠিক আছে ফোর্স দু রকম হয় একটা কন্ট্যাক্টে একটা উইদাউট কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে মানে আমি যখন কন্ট্যাক্টে ফোর্স প্রয়োগ করব এটা একটা আর উইদাউট কন্ট্যাক্ট দেখো কন্ট্যাক্ট নেই নিজে নিজেই পড়ল তো এখানেও ব্যাপারটির মধ্যে ভাগ আছে আমি তোমার সঙ্গে কন্ট্যাক্টে নেই আমি দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে তুমি যখন পড়তে আসতে আমি চোখে ভিজুয়ালাইজ দেখতে পাচ্ছিলাম তুমি তোমার মন দেখে বুঝতে পারছিলাম তুমি পড়াটা বুঝতে পারছো কি পারছো না কিন্তু এখানে সে ব্যাপারটি নেই তাই প্রেজেন্ট কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি জানি যে তুমি ভিডিওটা বুঝতে পারলে প্রেজেন্ট দিয়ে তুমি অবশ্যই আমাকে জানাবে তোমার প্রবলেমগুলো ওই কারণে এই প্রেজেন্ট রেখেছি আর প্রেজেন্ট রাখার টেকনিক রেখেছি এরকম যখনই টিউশন টাইম হবে যেমন ধরো তোমার টিউশন আটটাই তুমি ডট আটটাই যেদিন পড়া আছে সকাল আটটাই ডট আটটাই তুমি হোয়াটসঅ্যাপে অন হবে সেখানে শুধু গ্রুপে কোথায় যে গ্রুপে তোমার নামটা এন্ট্রি আছে সেই গ্রুপে তুমি শুধু একটা কথা লিখবে কি সাপোজ তোমার নাম কি যেন ছিল পার্থ নাকি কিংকর হবে কিংকর কিংকর তো লিখবে কি কিংকর প্রেজেন্ট ব্যাস তোমার নাম প্রেজেন্ট হয়ে গেল তারপর ক্লাস যেভাবে পরিচালনা হয় সেভাবে পরিচালিত হবে নেক্সট खुब सहजे भलो मत लेखा তো আশা করি প্রত্যেকেই এই অনলাইন ক্লাস সম্পর্কিত তোমাদের সমস্ত তথ্যগুলো ভালো মতো বুঝতে পেরেছো আর কোনো কারোর কোয়েশ্চেন নেই তাই তো কোয়েশ্চেন না থাকলে প্লিজ তোমরা কমেন্ট করবে যে নো কোয়েশ্চেন নেই তাহলে আমরা লাইভ সেশনটা এখানে স্টপ করে দেবো আর যদি বলো যে না কোয়েশ্চেন থাকতে পারে তোমরা কোয়েশ্চেন করতে পারো আমি কমেন্ট বক্স পড়ছি ফলো রাখছি কমেন্ট বক্স তোমাদের কি আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে স্টুডেন্ট তোমরা জানাবে আমাদেরকে তো তার আগে আমি স্যারকে একটু বলে দেবো যে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট মানে স্টুডেন্ট তো শুধু ম্যাথামেটিক্স আজকে আমরা ম্যাথামেটিক্স নিয়ে আলোচনা করছি ঠিকই তো স্টুডেন্টদের মনে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে অনেকে পার্সোনালি আমার কাছে জানতে চেয়েছিল তো তারা জিজ্ঞেস করছিল যে শুধু ম্যাথটা আজ এখনকার দিনে অফলাইন সবই টোটাল অফলাইন বন্ধ তো বাকি কোয়েশ্চেনগুলো মানে বাকি চ্যাপ্টার বা বাকি যে সাবজেক্টগুলো আছে সেই সাবজেক্টগুলো কিভাবে হবে এটা হ্যাঁ এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ আমাদের সমস্ত শিক্ষক মহলকে একটু এ বিষয়ে ভাবতে হবে কারণ আমাদের এটা ভাবলে হবে না যে করোনা মহামারীর জন্য এ বছরের স্টুডেন্টরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো বা কিছু আমাদের এই বছর কেন প্রত্যেক বছরের স্টুডেন্টস আমাদের অল টাইম স্টুডেন্টস 
এবং তাদের কথা ভাবাটা আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য এবং এটা একটা ধরলে গেলে একটা সমাজমূলক কাজের মধ্যে পড়ে যে আর এটা একটা অসময় অসময় টাইম এই টাইমে যদি আমরা স্টুডেন্টদের পাশে না দাঁড়াই তাহলে কখন দাঁড়াবো তাই ওই কারণে আমি চেষ্টা করেছিলাম যে আমার ক্লাস ইউটিউবে যেন পুরো পাবলিক হয় যেন সবাই দেখতে পারে একমাত্র যারা ভাববে যে না আমরা একটু স্যারদের অধীনে আসতে চাইব পড়া দিচ্ছি পড়া নিচ্ছি বা এক্সট্রা কিছু তাদের ক্ষেত্রে আমরা গ্রুপ বানিয়েছি কিন্তু যারা অনলি ভাববে যে না আমরা শুধু ক্লাসটাই দেখব কোনো সমস্যা নেই তাহলে তাদের জন্যও কিন্তু ব্যবস্থা রয়েছে তারা ডাইরেক্ট আমার ইউটিউব চ্যানেলে চলে যেতে পারে এবং সেখান থেকে তারা ক্লাসটা নিতে পারবে এখানে আমি ইউজ করতে পারলাম জুম ক্লাউড বা আদার্স অ্যাপ কিন্তু আমি দেখলাম যে না এখন কিছু শিখুক তার জন্য কিন্তু এই ব্যবস্থাটি রাখা ছিলাম আমাদের মধ্যে এর মধ্যে মিটিং হয়েছে এবং আমাদের গ্রুপে স্যাররা ক্লাস ইলেভেন স্টার্ট করে দিয়েছেন তবে টুয়েলভটা হয়তো ইতিমধ্যে স্যাররা স্টার্ট করবেন আমাদের এর মধ্যেই হোয়াটসঅ্যাপ কনফারেন্সের মাধ্যমে মিটিং হবে কারণ এখন তো স্যারদের কাছে যাওয়াটাও খুব চাপের বিষয় কারণ রাস্তায় বেরোনো যাচ্ছে না তাই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেই আমরা পাঁচজন একটা পাঁচজনের মিটিং হবে তবে বেঙ্গলি এবং ম্যাথামেটিক্স অলরেডি ক্লাস টুয়েলভ স্টার্ট হয়ে গেছে আজকে থেকে বেঙ্গলি এবং আজকে থেকে ম্যাথামেটিক্স দুটো সাবজেক্ট একসঙ্গেই স্টার্ট হয়েছে তোমরা যদি কেউ মনে করো যে বেঙ্গলি ক্লাসটার জন্য নাম লেখাবে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো অথবা আমাকে পার্সোনালি এই নাম্বারটাতে যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেওয়া রয়েছে সেখানে জানাতে পারো মনে রাখবে এবার কিন্তু বেঙ্গলিটা খুব ভালো করে পড়তে হবে কারণ যারা ইলেভেনে পরীক্ষা তারা অনেকে আছে যারা বেঙ্গলিটা ভেবেছে ও সহজ বিষয় আছে পড়ে নেব কিন্তু না বেস্ট অফ ফাইভ তো আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা সাবজেক্টেই কিন্তু ভালোভাবে পড়তে হবে মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে কারণ পাঁচটা আঙ্গুলের মধ্যে যদি একটা আঙ্গুল তোমার না থাকতো না তোম তোমাকে সবাই হ্যান্ডিক্যাপ বলতো তাই না তাই পাঁচটা সাবজেক্ট বেস্ট অফ ফাইভ আমার দরকার ওই জন্য অবশ্যই তোমরা বেঙ্গলি সাবজেক্ট ইংলিশ সাবজেক্টটাকেও মনোযোগ দিয়ে পড়বে অবশ্যই সেই ক্লাসটাও স্টার্ট হয়ে আছে এই রিসেন্ট তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে যে ম্যাথামেটিক্স জোর কদম আর এদিকে বেঙ্গলি এই দুটো সাবজেক্ট কিন্তু জোর কদমে স্টার্ট হয়ে গেছে তোমরা যারা এখনো ভাবছো যে আর কোন সাবজেক্টটা আমরা কোথায় পড়বো কি করব বেঙ্গলি নিয়ে চিন্তিত আছো তোমরা কিন্তু আমাদের এই ক্রিয়েটিভ এডুকেশনে কিন্তু তোমরা টিচার পেয়ে যাচ্ছ এটা তোমাদের একটা বলতে পারি খুব সৌভাগ্যের বিষয় একই জায়গাতে আমরা টিচার পেয়ে যাচ্ছি আর প্রত্যেকেই দক্ষ টিচার এখানে তো যাই হোক স্যার তো বলেই দিলেন যে কমেন্ট বক্সেও জানাতে পারো অথবা স্যারের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ফোন করতে পারো বা হোয়াটসঅ্যাপেও এস এম এস করে তোমরা জানিয়ে দিতে পারো তো তারপরে আরো অনেক কটা প্রশ্ন এসছে স্যার আমি কোয়েশ্চেন গুলো একটা একটা করে তাহলে পিয়াশা ত্রিবেদী পিয়াশা তুমি কোয়েশ্চেন করেছ যে স্যার তাহলে সপ্তাহে কি দুটো ভিডিও আসবে পিয়াশার উত্তরটা একটু হ্যাঁ বোন পিয়াশা তোমাকে খুব মিস করি হ্যাঁ আশা করছি দিশাও ভিডিওটা দেখছে হ্যাঁ দুজনেই তোমার খুব ভালো বোন বান্ধবী যাই হোক তো পিয়াশা আমিও তোমাদের সপ্তাহে দুটো করে ভিডিও দেওয়া হবে তবে যেটা প্ল্যান করেছি সে প্ল্যানটা হচ্ছে যে দেখো এখন তো ছুটির মরশুম চলছে তাই না তো এই সময় দুটো কেন যদি চারটা ভিডিও দিতে পারতাম তাহলে বাড়িতে বসে একটু বেশি কাজ করতে পারতে তাই আমি তোমার সুবিধার জন্য আমি লেসন প্ল্যানটাকে আরও স্পিডে শেষ করার জন্য লেসন প্ল্যানটাকে আরও তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য আমি ভেবেছি যে আমি সপ্তাহে প্রথম দিন আমি ক্লাসটাকে দুটো পার্টে ভিন্ন চেষ্টা করছি একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশান আর তার সঙ্গে আমাদের লেসন প্ল্যান নাম্বার টু পরের ডেটে আবার যখন তোমাদের টিউশন টাইম রয়েছে যেমন পিয়াসা তুমি তো রয়েছ মঙ্গলবারের ব্যাচ এবং শুক্রবারের ব্যাচ সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা রামকৃষ্ণপল্লির মাঠে গেছে তো সেই ব্যাচে মঙ্গলবার যেহেতু তোমার পড়া থাকে তুমি অবশ্যই সোমবারের দিন রাত্রে দুটো ভিডিও পেয়ে যাবে একটা ইন্টিগ্রেশনের উপরে আর একটা তোমাদের লেসন প্ল্যানে যে চ্যাপ্টার ফিট করা আছে তার উপর নাম্বার টু তোমার আবার শুক্রবার পড়া আছে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় তাই বৃহস্পতিবারের দিন রাত্রে আবার দুটো ভিডিও পাঠাবো একটা ইন্টিগ্রেশনের পরের অংশ আর নাম্বার টু 
যে চ্যাপ্টারটা আমার লেসন প্ল্যান থেকে চলছে সেই অংশ আসলে তোমাদের জন্য একটু বেশি খাটার প্রবণতা থাকেই কারণ তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক তোমাদের রেজাল্ট হচ্ছে আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যাই হোক অরূপ স্যারকে একটু রিকোয়েস্ট করবো যদি স্যার আমাকে একটা লেসন প্ল্যানের ব্যবস্থা করে দেয় এই টাইমে তাহলে তোমাদেরকে একটু লেসন প্ল্যান দেখে কিছু বলতে পারতাম নেক্সট হ্যাঁ ততক্ষণ অরূপ স্যার তো আমাদের হেল্প করছেনি তো ততক্ষণ আরও কিছু প্রশ্ন আছে তো তার আগে আমি একটু ছোট্ট কথা একটা বলে দিই যারা যারা এস এম এসে বলছো যে স্যার আমাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করুন তো তাদের উদ্দেশ্যে বলবো তোমরা অবশ্যই স্যারের যে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা আছে লাস্টে টু ফাইভ ওয়ান তো সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা নিজেদের নাম স্কুল নেম আর লিখে দিবে এটা লিখে পাঠিয়ে দিবে স্যারকে হোয়াটসঅ্যাপে তোমাদেরকে গ্রুপে অ্যাড করে দেওয়া হবে এবং কোন ব্যাচে তোমরা যদি অ্যাডমিশন নিয়ে থাকো আগে আগে অ্যাডমিশন নিয়েছো অথচ এখনো গ্রুপে অ্যাড হওনি এটা হয়তো আমাদের কোনো কারণে হয়তো মিস্টেক হয়ে গেছে তো আমরা তোমাদেরকে অ্যাড করি করে নেব আর যদি অ্যাডমিশন না হয়ে থাকে এখনো তো তোমরা স্যারের সাথে একটু কথা বলে নিবে স্যার তোমরা গ্রুপে অ্যাড করে নেবে নেক্সট আরও অনেকে কিছু প্রশ্ন করেছে যেমন প্রশ্নগুলো আমি বলি এবার একটা একটা করে তো সৌভিক সৌভিক তুমি প্রশ্ন করেছো স্যার যদিও এটা বলে দিয়েছেন তাও আমি স্যারকে রিকোয়েস্ট করব যে আরও একবার যেন স্যার বলে তো সৌভিক তুমি জিজ্ঞেস করেছো যে পিডিএফ সেন্ট এর ব্যাপারে যে পিডিএফ সেন্ট কিভাবে করা হবে जिज्ञेस कर पढ़ा करो किा सब बुझते पे कि भिडियो देखे कि ना एनसार दिल सर संगे संगे बोलें ठीक है चैप्टर करा तरह স্টাডি মেটেরিয়ালস পিডিএফ আকারে তোমার মোবাইলে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি পিডিএফটা আমাদের মোবাইলে থাকবে সেখান থেকে শেয়ার করা হবে তোমার মোবাইলে ফরওয়ার্ড করে দেওয়া হবে তুমি পেয়ে গেলে কি করলে হয়ে যাবে অফিস চালু হয়ে যাবে আবার তখন আমরা স্টাডি মেটেরিয়ালস এখান থেকে প্রিন্ট আউট করে তোমাদেরকে দিয়ে দেবো কিন্তু সেই ব্যবস্থাটা হচ্ছে না তাই পিডিএফ আকারেই তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে চান্স কোনো প্রবলেম দ্বারাই তাহলে ছবি তুলে ইমেজ আকারেও সেন্ড করে দেবো যাতে তোমরা বাড়িতে অন্তপক্ষে প্র্যাকটিসটা করতে পারো কারণ অনেকের তো বই হয়নি কারণ বই যখনই কিনতে যাবে তখনই তো লকডাউন ফলে দোকান বন্ধ আর অনেক তো কাছাকাছি কোনো ফ্রেন্ড সার্কেল বা দাদা নেই তাদের কাছ থেকে বইটা সংগ্রহ করতে পারবে এই কারণে আশা করি বুঝতে পেরেছো এবং তোমরা অনেকে জিজ্ঞেস করছো যে স্যার আমি এবার নতুন অ্যাডমিশন হয়েছি আমাকে টিউশন টাইম সেন্ড করবেন অবশ্যই তোমাকে টিউশন টাইম সেন্ড করে দেওয়া হবে তো স্যার তার আগে এখানে একবার তোমাদেরকে বলেও দিবেন তোমরা যারা নোট ডাউন করতে চাও তোমরা অবশ্যই নোট ডাউন করে নিবে এবং তাও যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাদের এই লাইভ সেশনটা কমপ্লিট হওয়ার পর তোমরা স্যারকে ফোন করে নিতে পারো স্যার তোমাদের অবশ্যই টিউশন টাইম যা যা তোমাদের কোয়ারিস আছে সব কিছু তোমাদেরকে দেবেন समस्या जख टीशन टाइम आस टीशन टाइम तुम्हें से प्रब्लेम अवश्य हमारे शेयर कर लिखे पाठा कारण तुम्हार समस्या क्योंकि आो चारजुन समस्या होते तई चार समस्या आसल तक हमें से डिसकस और भलोक करतेब हम तुम्हें जो प्रब्लेम पाठिए तर आगे को प्रब्लेम आो कारो आखिर जो हमें समस्या समाधान करते जाब तक सामग्रिक भाव सब उपकार है तब य सठीक तुम जी तुम आग्रह जी और बसि था तुम जो मन करो सरकार करते पर अवश्य तुम्हें फोन कर टीशन टाइम पर अवश्य हमें तुम्हार प्रब्लेम टी सल्व कर देव तब जेहतु प्रत्येक बैच हो गए जेमन तुम्हारे शुरू कर लम इलेवेनर सरकम बीटेक सरकम डिप्लोमा सरकम आदार्स जो बैचगलो रही है तरह जो एक प्रब्लेम कि दाड़े धर तुम जो टाइम फोन कर ले टाइम को बैच चल है সেই কারণে যাতে তোমাকে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অ্যান্সারটা দিতে পারি ওই কারণে আমি টিউশন টাইমটাকেই আদর্শ সময় হিসাবে বেছে নিয়েছি তোমাদের সুবিধার জন্য বুঝতে পারলেন ওসিন ভালো করে পড়ো হ্যাঁ 
আর সামনে তোমাদের ফিজিক্সের পরীক্ষাও রয়েছে ক্লাস ইলেভেনের সেটা কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে ঠিক আছে তো নৌসিন যাই হোক তুমি বুঝে গেছো তো স্যারকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে স্যার লেসন প্ল্যান নিয়ে আপনি কিছু একটা বলবেন বলছেন হ্যাঁ তো বেট তো তুমি একটা প্রশ্ন করেছিলেন তোমার প্রশ্নে আমরা আসছি একটু স্যার কি বলছেন সেটা শুনে নাও তারপর আমরা তোমার প্রশ্নে চলে যাচ্ছি আবার তোমাদের এবার ক্লাস টুয়েলভের জন্য যে লেসন প্ল্যান বা যে প্রসপেক্টাসটা আমরা ঠিক করেছি দেখো এই প্রসপেক্টাসটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসপেক্টাস কারণ দেখো প্রসপেক্টাসটাকে আর একটা ভাষায় বলা হয় সংবিধান যেমন ধরো এক্সাম্পল আমরা ধরো যদি হিন্দু হই তাহলে আমরা একটা গ্রন্থ মেনে চলি ধর্মগ্রন্থ মেনে চলি যদি আমি মুসলিম হই তাহলে আমি একটা ধর্মগ্রন্থ মেনে চলি গাইডলাইন যাকে বলে ওটা মেনেই চলব কি করব কি করা উচিত আমার ওটা মেনে চলব যখন তুমি ইন্ডিয়াতে আছো তারও একটা সংবিধান আছে গাইডলাইন আছে আমরা সেটা মেনে চলি আর সেটা মেনে চলি বলেই কিন্তু আমরা কোনো সমস্যায় পড়ি না ঠিক ওয়েতে ঠিক ঠিকভাবে সব কিছু হয়ে যায় ভাবো তো যদি সংবিধান না থাকতো তাহলে কি হতো যদি কোনো ধর্মগ্রন্থ না থাকতো তাহলে কি হতো তাহলে কেউ ভয় পেত না ভাবতই না কিছু ওই জন্য আমরাও ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্টের একটা সংবিধান রচনা করেছি কি রয়েছে এই সংবিধানে প্রথমে আমি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রথমে লেখা হয়েছে আমাদের এই ক্রিয়েটিভ এডুকেশন সেন্টার কি দেখো তুমি সাবজেক্টকে তখনই ভালোবাসতে পারবে যদি তুমি সাবজেক্ট টিচারকে ভালোবাসো যেমন আমি যে স্যারের কাছে ম্যাথ পড়তাম রুহুল ইসলাম স্যার উনি আমার কাছে একদম পুরো ভগবানের মতন মানে তিনি না থাকলে হয়তো আমি ম্যাথ নিয়ে হয়তো পড়তামই না মানে ওনার যে পড়ার টেকনিক পড়ার ধরন আমি মানে যখন পড়ে স্যারের কাছে ফিরতাম বাড়ি যখন ফিরতাম তখন মুখে মুখে আওড়াতাম আরে এই জিনিসটা এভাবে করলো স্যার বাস্তব এক্সাম্পল এভাবে দিল মানে এত ভালো লাগতো তো স্যারকে ভালো লাগতো বলে আমাকে পড়াটাও কিন্তু ভালো লাগতো আর আর এখানে একটা ব্যাপার হয়েছে কি ওই কারণে আমি চাই আগে আমাদের সেন্টার সম্পর্কে তুমি জানো নাম্বার টু নাম্বার টু আমি এখানে রেখেছি লেসন প্ল্যান কিরকম এত মোটা বই ওই বইটা এমন নয় যে এমন হবে না তো যে যখন তোমাদের পরীক্ষা তার হয়তো একদিন আগে শেষ হলো যাতে না হয় ওই কারণে তোমাদের এপ্রিল মাসে কোন চ্যাপ্টার করাবো মে মাসে কোন চ্যাপ্টার করাবো জুন মাসে কোন কোন চ্যাপ্টার করাবো জুলাই মাসে কোন কোন চ্যাপ্টার করাবো এইভাবে তৈরি করা আছে লেসন প্ল্যান এবং তোমাদের নভেম্বর মাসে সিলেবাস কমপ্লিট হয়ে যাবে এই লেসন প্ল্যান ওয়াইজ নাম্বার টু নভেম্বর লাস্ট উইক দিকে তোমাদের টেস্ট এক্সামিনেশন তার মানে তোমার সিলেবাস শেষ আরামসে তোমরা পরীক্ষা দিতে পারবে টেস্ট এক্সাম তোমাদের এমনও হতে পারে কোনো কোনো স্টুডেন্টস যারা হয়তো পরে অ্যাডমিশান নিতে পারো যেটা তোমাদের খুব সমস্যা হয় ধরো একটা আমি একটা ব্যাচে পড়াচ্ছি একটা স্টুডেন্ট পরে এসে ভর্তি হলো ব্যাচটায় হয়তো দু তিনজন ভর্তি হলো তখন শিক্ষক হিসাবে আমার মনে হয় ও আচ্ছা আচ্ছা ওই স্টুডেন্টটা মনে হয় একটু সমস্যা আছে ও বুঝতে পারেনি একটা চ্যাপ্টার তখন কি করব তখন আমি পুনরায় চ্যাপ্টারটাকে আবার করাবো তখন তোমরা যারা আগে থেকে পড়ছো বিরক্ত ফিল করবে বলবে ও ওই চ্যাপ্টারটা তো স্যার আমি করেছি থাক আজকে টিউশনটা যাব না এরকম একটা সমস্যা হতে পারে তাই যে সমস্ত স্টুডেন্ট পরে অ্যাডমিশান নেবে তাদের জন্য কিন্তু লেসন প্ল্যান থেমে থাকবে না তাদের জন্য আলাদা একটা লেসন প্ল্যান বানানো হয়েছে ওই মাসের জন্য যে মাসগুলো তো আসেনি আর যখন থেকে অ্যাডমিশন নেবে সেই লেসন প্ল্যান অনুযায়ী পড়া চলবে তারপর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এই তিন মাস কিভাবে আমরা প্রিপারেশান নেব প্রস্তুতি নেব কিভাবে তার পুরো গল্প তার পুরো ওয়ে এখানে লেখা আছে শুধু তাই নয় এখানে আমরা শুধু কি পড়ব একটু কি মজা করব না বা যে ডেগুলো রয়েছে সেই ডেগুলো কিভাবে পালন করব যেমন ফিফথ সেপ্টেম্বর তার জন্য আমরা প্রত্যেকটা জিনিস বলে দিয়েছি কবে পিকনিক হবে কবে আমরা তোমাদেরকে এক্সকারশনে নিয়ে যাব কবে তোমাদের টিচার্স ডে পালন হবে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস টেস্ট এক্সামিনেশান যেটা তোমরা ক্লাস ইলেভেন স্টুডেন্টস গতবার দিয়েছিলে আবার সেই পরীক্ষাটি আমরা পরিচালনা করব তো কবে হবে কিভাবে হবে না হবে আমরা তোমাদের মুখ আমরা মুখে বলব না সব এই গাইডলাইনে লেখা থাকবে ঠিক আছে ওই কারণে এটা একটা সংবিধানের মতন এখান থেকে থেকে দেখেই বুঝতে পারবে 
যে স্যার আমাদেরকে পরিচালিত করবে কিভাবে মনে রাখবে ক্রিকেটেও দেখেছ তখনই জিত সম্ভব যখন ক্যাপ্টেন স্ট্রং থাকবে যখন নীতি স্ট্রং থাকবে যখন লেসন প্ল্যান স্ট্রং থাকবে তাই আমি চাইছি এই বছর যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী যতই করোনা ভাইরাস আমাদেরকে আক্রমণ করুক না কেন আমরাও কিন্তু করোনার সেই ডেফিনেশন ভুলবো না কি বলতো ক মানে করব রো মানে রোজ না নানা রকমের প্রবলেম মানে নানা রকমের ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম আমরা রোজ করব নানান রকমের ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম এর মাধ্যমে আমরা লেসন প্ল্যানটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবো নেক্সট তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তো বিট্টু যে প্রশ্নটা করছিলে তুমি যে বিট্টুর প্রশ্নটা ছিল যে কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কেমন হবে এইচএস এর কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কেমন হবে আর আরেকটা প্রশ্ন করেছো যে ফিজিক্স এর এক্সামের ডেট কি দিয়ে দিয়েছে না এখনো ফিজিক্স এর এক্সামের ডেট দেওয়া হয়নি বুঝতেই পারছো এখন করোনা ভাইরাসের জন্য চোদ্দই এপ্রিল পর্যন্ত লকডাউন রেখেছে সরকার তাও তুমি তোমাদের যে কাউন্সিল ওয়েবসাইট আছে ডাব্লু বি সি এইচ এস ই ডট এন আই সি ডট ইন এই ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমরা কিন্তু একদম অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমরা নোটিস পেয়ে যাবে মনে রাখবে তোমরা তোমরা কখনোই কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপে কারো যদি কোনো পোস্ট দেখো বা ফেসবুকে পোস্ট দেখো বিচলিত হবে না কারণ যখন তোমার যারা যেটা প্রয়োজন তুমি ডট সেখানে গিয়েই যাবে যেখানে তোমার মানে যেখানে তুমি সঠিক তথ্যটা পাবে কারণ আমরাও যখন কোনো তথ্য দেখি তখন সেই তথ্যটা কিন্তু আমরা সেই সাইট থেকে চেক করে কিন্তু দেখি তাই সাইট যখন তোমাদের হাতের কাছে আছে শুধু লিখতে হবে টাইপ করতে হবে আর ক্লিক করতে হবে সেখান থেকে তুমি তথ্য পেয়ে যাবে তাই সেখান থেকে তথ্য জানার পর তুমি জিনিসটা দেখবে ওকে তো আরেকটা প্রশ্ন করেছিল কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কেমন হবে এইচএস এর কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন তো উচ্চ মাধ্যমিকের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন ঠিক তেমনটাই যেমনটা তোমাদের ক্লাস ইলেভেনের কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন হয় তবে যেহেতু এখন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার উল্লেখ করাটা একটু টাফের বিষয় বিষয় আছে আমাদের ভিডিওটা অনেক লেন্দি হয়ে যাবে সে কারণে অবশ্যই তোমাদের এটার উপর একটা ছোটো ভিডিও বানাবো এবং সেটা আমি ইউটিউবে আপলোড করে দেবো যাতে তোমরা কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন কত নাম্বারের কোয়েশ্চেন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে কত নাম্বার আছে যেন তোমরা বুঝতে আর একটা জিনিস বলি ওইখানে একটা বই রাখা আছে এম সি কিউর জন্য বই বই যেটা আমরা বানিয়েছিলাম জাস্ট এক সেকেন্ড হ্যাঁ ওই বইটাই না ওর নিচে দেখো একটা মোটা বই কি আছে রাখা আচ্ছা আমাদের কাছে আমরা যেটা তোমাদেরকে প্রোভাইড করব একটি বুকস এম সি কিউর জন্য বই আছে সেখানে সুন্দরভাবে ডিসকাস করা আছে যে কত নাম্বার কোন চ্যাপ্টার থেকে আছে এবং সেই চ্যাপ্টারটার পুরো কোষ্ঠি নির্ধারণ করে নিয়েছি মানে ও কোথায় কোশ্চেন কোশ্চেনের কোথায় থাকবে ও ও কতটা প্রয়োজনীয় আমাদের কাছে ওর গুরুত্ব কতটা উচ্চ মাধ্যমিকের থার্টি ওয়ান চ্যাপ্টার থার্টি টু চ্যাপ্টারের মধ্যে মোটামুটি এগারোটা থেকে বারোটা চ্যাপ্টার আছে যে বারোটা চ্যাপ্টার করলে তুমি এইটি অ্যাপ্রক্সিমেট এইটি নাম্বার অ্যাটেন্ড করতে পারবে প্রায় আশিতে আশি নাম্বার অ্যাটেন্ড করতে পারবে তাই সেই চ্যাপ্টারগুলো কি কি এমন কি তুমি যখন পরীক্ষার সময় এই একদিন দুদিন টাইম পাবে ওই টাইমে তুমি কি করে প্রিপারেশান নেবে সেটা উল্লেখিত আছে সেই বইটাই তো যখন তোমরা অফলাইনে অ্যাটেন্ড করবে পড়া তখন তোমাদের হাতে আমরা সেই বইটা দিয়ে দেব দুশো পেজের বই দুশো পেজের মধ্যে প্রথম যে পনেরোটা পেজ রয়েছে সেই পনেরোটা পেজ শুধু আলোচনা করা আছে তুমি পড়বে কি করে কি করে টাইম মেনটেন করবে কোন কোন চ্যাপ্টার পড়বে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের গুরুত্ব কত নিশ্চয়ই বুঝে গেছ তো এরপরে আমাদের কাছে আরও কিছু এসছে তো প্রথম প্রশ্ন রোহান রোহান তুমি প্রশ্ন করেছো গাইডলাইন কিভাবে পাবো তো স্যার এরা কি অনেকবার বললেন তাও আরও একবার বলে দিচ্ছে গাইডলাইন কিভাবে পাবে তুমি তো নিশ্চয়ই গ্রুপে অ্যাড আছো নিশ্চয়ই যদি অ্যাড না থাকো তুমি যদি নতুন স্টুডেন্ট হয়ে থাকো আমাদের তো তোমাদের তোমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়ে গেলে তুমি সমস্ত গাইডলাইন সমস্ত কিছু বাংলাতেই লেখা আছে তুমি পড়লেই বুঝে যাবে তাও যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তোমাদের পাশে আমরা একজন আছি অবশ্যই হেল্প করব আরোহান আর একটা জিনিস বলি তোমাকে তুমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখবে অনলাইন রুলস রুলস অফ অনলাইন যে ভিডিওটা আমি আপলোড করেছি তুমি সেই ভিডিওটা দেখবে এই রিসেন্ট কয়েকদিন হলো আপলোড করেছি পাঁচ ছয় দিন হবে হয়তো ওই ভিডিওটা দেখবে 
আশা করছি ওখানে ওটাতে দেখলে তোমার ক্লাসটা কীভাবে পরিচালনা করব সেটা সম্পর্কে তোমার স্বচ্ছ ধারণা আরও তৈরি হয়ে যাবে অবশ্যই দেখে কিন্তু জানাবে আমাকে আয়সা সিদ্দিকা আয়সা তুমি প্রশ্ন করেছো বা আমাকে আমাদের কাছে অনুরোধ করেছো যে স্যার প্রসপেক্টাসটা পিডিএফ করে একটু পাঠালে ভালো হয় তো অবশ্যই তোমাকে দেওয়া হবে প্রসপেক্টাস তো তুমি আমাদের এই চোদ্দোই এপ্রিল পার হয়ে গেলে তুমি এমনি প্রসপেক্টাস হাতে পেয়েই যাবে একদম রেডিমেড আর কি পিডিএফও দরকার পড়বে না তো ততদিন তোমার জন্য অবশ্যই আমরা এই সহায়তাটা করব তোমার কাছে পিডিএফ পৌঁছে দেবো তো স্যার নিশ্চয়ই কিছু একটা বলছে বলবে বলছেন তো স্যার বলুন আয়সা অবশ্যই তুমি প্রসপেক্টাস পেয়ে যাবে তুমি শুধু একটু আমাকে আমার এই পার্সোনাল নাম্বারে কিংবা অরূপ স্যার কিংবা অভিষেক স্যারকে নাম্বারটা নিয়ে বা তুমি কমেন্ট বক্সে মাধ্যমেও ঠিক আছে আমি তোমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করেও পাঠিয়ে দিতে পারবো আমরা চেষ্টা করছি স্যার আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা একটু যদি বলে দেন মানে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হলো নাইন এইট ফাইভ ডাবল ওয়ান এইট জিরো টু ফাইভ ওয়ান কী বললাম নাইন এইট ফাইভ ডাবল ওয়ান এইট জিরো টু ফাইভ ওয়ান ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে এই বইটার কথা বলছিলাম তোমাদের প্রায় দুশো পেজের বই এই বইটাতে যে পার্টটি রাখা হয়েছে যেমন যাই না দেখতে পাবে কিনা ঠিক মতন যদি তোমাদের মাঝখানে দুদিন ছুটি থাকতো তাহলে তুমি পড়বে কি করে কত তারিখে কোন কোন চ্যাপ্টার কি কি টপিক সেটা এখানে দেওয়া রয়েছে নাম্বার টু খুব কম খেটে ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক কিভাবে পাবে কোন কোন চ্যাপ্টার তুমি পড়লে তুমি এইটটি ফাইভ পার্সেন্ট মার্ক পাবে তার জন্য এখানে রয়েছে বইটাতে আর একটু আগেই বিট্টু প্রশ্ন করলে স্যার কোশ্চান প্যাটার্ন কেমন থাকবে এখানে কোশ্চান প্যাটার্ন সম্পূর্ণ দেওয়া রয়েছে আর কোশ্চান প্যাটার্নের মাধ্যমে বলে দেওয়া হয়েছে কোন কোন চ্যাপ্টার কোথায় কোথায় রয়েছে শুধু তাই নয় এই যে লাস্ট পেজটা রয়েছে এখানে রয়েছে এম সি কিউ এর কোশ্চেন কেমন হবে কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে থাকবে যদি এটা তোমরা অলরেডি বিভিন্ন বই পেয়ে যাবে কিন্তু দরকার আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে যে যেটা তোমাদের খুবই সাহায্য করবে সাহায্য করবে বলতে ধরো তোমাদের পড়াশোনার পক্ষে খুব উপযোগী হবে একটা চ্যাপ্টার থেকে এভরিডে কোন কোন অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে সেই ধরনের অঙ্কগুলোকেও রাখা হচ্ছে সেই বইটাই যেটা খুব তোমাদের উপকার লাগবে তো দেখতে পেলেই যে স্যার কিন্তু নিজে কষ্ট করে রাত থেকে খেটে এই বইটা শুধুমাত্র তোমাদের জন্যই বানিয়েছে তো তোমরা নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে এই বইটাও স্যারের কাছ থেকে তো আর আশা করি আর একটা জিনিস এই বইটা কিন্তু কোনো দোকানে পাবে না কারণ এটি আমি কোনো পাবলিক সার্চ থেকে বের করিনি ঠিক আছে যদি তোমাদের কারোর প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই তোমাদের সুবিধার জন্য এই বইটি তোমাদের হাতে তুলে দেব আর একটা জিনিস তোমাদের এম সি কিউ এর জন্য শর্টকাট টেকনিকের জন্য আমরা বই লিখেছি সোফা প্রকাশনী থেকে মনে করো সেই বইটা করতে চাও করতে পারবে সেখানে তোমাদের চ্যাপ্টার ওয়াইজ এম সি কিউ এর যে ধরন একটা অঙ্ককে দেখে আমরা কি করে সহজে অ্যান্সারটি করতে পারবো সেই টেকনিকগুলো সেখানে উল্লিখিত রয়েছে আর এম সি কিউর উপর আরও কাজ চলছে হয়তো সামনে কোনো ভালো পাবলিক পাবলিসার যদি পাই আমরা তাহলে প্রকাশ করব বইটি আশা করি প্রত্যেক এই সমস্ত কোয়ারিজ তোমাদের যা যা ছিল সব ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো আমরা তাহলে আজকে এই মুহূর্তে এই লাইভ ক্লাসটা লাইভ সিজনটা স্টপ করছি 
এরপরেও যদি আর কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে তোমাদের তো স্যারের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো স্যার দিয়েই দিলেন তাও আমি আরও একবার রিপিট করে দিচ্ছি স্যারের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নাইন তোমরা এই নাম্বারে স্যারকে স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবে স্যারের এটাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপেও এস এম এস করতে পারবে এবং যারা বারবার একই প্রশ্ন করছিল স্যার আমি গ্রুপে অ্যাড হইনি গ্রুপে অ্যাড করে দিন তো তাদের উদ্দেশ্যে স্পেশালি বলা তোমরা এই নাম্বারে স্যারকে কিন্তু অবশ্যই লিখে জানাবে যে স্যার আমি এই গ্রুপে অ্যাড ভর্তি হয়েছি বা নতুন অ্যাডমিশন হয়ে থাকলে সেটাও জানাবে নিজের নাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার অবশ্যই যেন দিয়ে দেবে স্যার কিন্তু গ্রুপে অ্যাড করে নেবেন তোমাদের তো আশা করি যে স্যার আমি প্রত্যেক দিন অনলাইন ক্লাস করতে ইচ্ছুক তাহলে কি করব আমাদের কাছে লাস্ট আর একটা প্রশ্ন আসলো আয়সা সিদ্দিকা তো স্যার বলুন তুমি খুব ভালো কোশ্চেন করেছো যে যদি তুমি এভরিডে ক্লাস করতে চাও আসলে বোন সমস্যাটা কি জানো সমস্যা হচ্ছে যে অফলাইন আর অনলাইনে দুটো পড়ানোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে যখন আমি অফলাইনে পড়াই তখন আমি যে বাস্তব এক্সাম্পলগুলোকে আমি টেনে পড়ানোর চেষ্টা করি তাতে স্টুডেন্ট সরাসরি বুঝতে পারে কিন্তু যখন আমি অনলাইনে পড়াবো তখন আমাকে বাস্তব এক্সাম্পলগুলো এমন করে চুজ করতে হয় যেন যেন সকলের দৃষ্টিকোণে সেটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় আর ভিডিওটি এমন করে বানাতে হয় যেন আমাকে ভাবতে হয় যে স্টুডেন্ট যেন এর পরিপ্রেক্ষিতে কোনো প্রশ্ন যেন না করে বা সেই প্রশ্নটা অনেক কম আসে তাই পড়ানোর মধ্যেই আমাকে অনেক প্রশ্নের উত্তর যেন সেখানেই পাওয়া যায় সেভাবে ভিডিও রেডি করতে হয় আর এটা একটা খুব কঠিন কাজ খুব ভেবে চিন্তা আমাকে এই পদক্ষেপটা নিতে হয় বা আমাকে ভিডিওটা বানাতে হয় যেহেতু ক্লাস ইলেভেন ক্লাস টুয়েলভ বিটেক ফার্স্ট ইয়ার ডিপ্লোমা জয়েন্ট এন্ট্রান্স বিএসসি ফার্স্ট ইয়ার এই এতগুলো ক্লাসের ভিডিও যেহেতু আমাকে এভরিডে নিরন্তর বানাতে হচ্ছে এবং তার একটা এডিটিংয়ের ব্যাপার রয়েছে তাই বোন চাইছি তো ইচ্ছা করলে এভরিডে দিই কিন্তু এই সমস্ত প্রতিকূলতার জন্য ঠিক করেছি যে তোমাদের যে টিউশন টাইম একটা টিউশনে যতটা পড়া আমি পড়াতাম ততটাই আমি তোমাদের আমি ব্যাচে সাবমিট করব যদি লকডাউন আশা করছি লকডাউনটা লকডাউনের পরিধি যদি বেড়ে যায় সুস্থই তো জিনিস সুস্থ যদি না থাকি তাহলে কিভাবে চলবে তাই সরকারের নির্দেশমতো যদি লকডাউন বাই চান্স যদি বেড়ে যায় তখন যাতে তোমাদের সমস্যা না হয় সেই রাস্তাতেও আমরা হাঁটব এবং তোমাদের লেসন প্ল্যান ঠিক টাইমে শেষ হয় পড়া ঠিক টাইমে শেষ হয় তোমাদের যাতে লস না হয়ে যায় এই কয়েকদিনের জন্য তার জন্য আমরা সম্পূর্ণ রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করব তবে তোমার ব্যাপারটাও অবশ্যই ভেবে দেবো আয়সা তুমি বলছিলে সারা বছরের কথা যাই হোক তো সারা বছর অবশ্যই আমাদের ক্লাস চালু থাকছে এই নয় যে আমরা অনলাইন পোর্টালটা টোটালি বন্ধ করে দিচ্ছি বা লাইভ পোর্টাল বন্ধ করে দেবো এরকম কোনো ব্যাপার নেই আমরা কিন্তু ক্লাসটা চালু রাখবো কেন তোমরা তো স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারছো মুখোমুখি এসে স্যারের সাথে এই চোদ্দোই এপ্রিল পার হলে বা লকডাউনটা বন্ধ হয়ে গেলে তোমরা একদম যেমন আগে ক্লাস হতো ঠিক তেমনই ক্লাস হবে বাড়ি কোথায় আচ্ছা আয়সা তুমি একটু কমেন্টে আমাদের জানাবে স্যার জিজ্ঞেস করলেন তোমার বাড়ি কোথায় তো স্যার নিশ্চয়ই কিছু একটু বলতে চাইছেন তো স্যার তোমার বাড়ি কোথায় জানতে চাইছেন তো তুমি যদি আমাদের ভিডিওটা এখনও দেখে থাকো তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যে তোমার বাড়ি কোথায় আর রঙ্গন রঙ্গন আমাদের প্রশ্ন করেছে প্রশ্ন আমাদের কাছে বলেছেন আর কি যে লেসন প্ল্যানটা বললে একটু ভালো হয় আচ্ছা রঙ্গন রঙ্গন তোমার টেনশান নেই আশা করছি গ্রুপের মধ্যে আগামীকালকের মধ্যেই লেসন প্ল্যান আমরা পিডিএফ আকারে পাঠিয়ে দেবো ওকে রঙ্গন তাহলে পুরো ক্লিয়ার হয়ে গেল আর আয়সার বাড়ি হচ্ছে মেহেরাপুর আচ্ছা মানে বাবলার কাছে মোথা বাড়ির পাশে হ্যাঁ ঠিক আছে আয়সা বাবা কি বলতো অনলাইন ক্লাসটা যেহেতু খুব চাপের ব্যাপার হ্যাঁ ভিডিও ওই কারণে আমরা জাস্ট এই করোনা ভাইরাসের এই মরশুমটা অবধি এই অনলাইন ক্লাসটা রাখার চেষ্টা করছি তবে তারপর হয়তো অফলাইন করতে হবে কারণ পারিপার্শ্বিক ধরো আর অনেক আমাদের কাজ বেড়ে যাবে এই কারণেই কারণ আমাদের কিছু সামনে বই প্রকাশও হচ্ছে সেদিকে আমাদের একটু চাপে থাকতে হবে তবে অবশ্যই তুমি যখন বলেছ 
তখন আমি সেই ব্যাপারটি অবশ্যই ভেবে দেখবো কোনো সমস্যা নেই ভেবে দেখার চেষ্টা করবো তো যাই হোক প্রত্যেকেরই সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে প্রত্যেকের কোয়ারিজ তোমাদের কাছে সমস্ত ক্লিয়ার তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই থাকছি তো পরবর্তীতে আবার তোমাদের দেখা হবে তোমাদের সাথে তো স্যার আজকে আমরা তাহলে এই মুহূর্তে স্টপ করে দিচ্ছি ঠিক আছে তোমরাও জোশ নিয়ে থাকো একদম ভালোভাবে ম্যাথামেটিক্স শুরু করো আর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই সাবজেক্টগুলো তোমার চেষ্টা করো রিসেন্ট শুরু করে দেওয়ার যে যে সাবজেক্ট টিচারের কাছে তোমরা পড়ছো ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করো যেন ওনারাও স্টার্ট করে দেন এবং পড়ার গতিটা বজায় রেখে যেন সামনের দিকে তোমরা এগিয়ে যাও আর অবশ্যই বেঙ্গলি ইংলিশ এখন এগুলো বাড়িতে নিজেও পড়তে পারবে কিংবা স্যারদের হেল্প পেয়ে যাবে বা আমাদেরও হেল্প পাবে তাই পড়াটা শুরু করে দাও আর ম্যাথামেটিক্স একটা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট তোমাদের জন্য ওই কারণে ম্যাথামেটিক্সটাকে প্রথমেই শুরু করলাম আমি ইচ্ছা করলে এটা দুই সপ্তাহ আগে শুরু করতে পারতাম কিন্তু আগে বলি তোমাদের উপর তোমাদের উপর কোনো রিসার্চ নয় কারণ তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওই জন্য সিস্টেম সঠিকভাবে পরিচালিত হবে তো তার জন্য যারা এবছর ক্লাস ইলেভেনে অ্যাডমিশান নিয়েছে প্রথমে তাদেরকে দিয়ে দেখলাম যে ক্লাসটা কীভাবে পরিচালনা করা যায় পরিচালনাতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো কোনো বাধা হচ্ছে না তো স্টুডেন্ট শিখতে পারছে তো ভিডিও দেখে তাদের ফিডব্যাকটা কীরকম সব কিছু পর্যালোচনা করার পর লাস্টে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে না ক্লাসটি নেওয়া তোমাদের পক্ষে উপযোগী হবে তোমরা বুঝতে পারবে ওই কারণে তোমাদের ক্লাসটিকে দুটি অংশে ভেঙেছি একটা ক্যালকুলাস আর একটি আদার্স ক্যালকুলাসের মধ্যে ইন্টিগ্রেশনটাকে আমরা সমান্তালে চালিয়ে যাব আশা করছি যখন লকডাউন উঠে যাবে ইন্টিগ্রেশনটাকে আমরা স্টপ করব না সেটা তোমরা ভালোভাবে শেখো তার জন্য আমরা রাখব কিন্তু আদার্স যেটা সেটা হচ্ছে লকডাউন উঠে গেলেই সে পার্টটা আমরা স্টপ রাখবো আর তোমাদের সঙ্গে এটাও বলি ভালো করে পড়ো আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্টে থাকো যারা অনেক দূরে রয়েছ কলকাতা বা আদার্স সাইডে তাদের ক্ষেত্রেও বলি তোমাদেরও টেনশান নেই কন্ট্যাক্টে থেকো দূর থেকে যতটা পারবো তোমাদের সাহায্য করে যাব যদি কোনো নোটস প্রয়োজন পড়ে বা কোনো ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম দাঁড়াই তাহলে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে জানাতে পারো চেষ্টা করব সেটিকে দেখো সমাধান তো অবশ্যই পেয়ে যাবে কিন্তু সহজ ওয়েতে সমাধান এটা হচ্ছে ব্যাপার সেটা তোমরা আশা করছি পাবে ওকে তাহলে আজকে ক্লাস আমাদের এবি থাক আবার তোমাদের প্রয়োজন মাফিক আমরা তোমাদের সামনে ক্লাস নিয়ে আসবো নমস্কার টাটা